不提供战机，冲突也能进入决定性时刻。美国这次没说谎，西方捡起了最初的打法，冲突真要进入决定性时刻。各位好，欢迎来到新乐瑞平。泽连斯基啊，带着任务去欧洲，欧洲热情倒是挺热情的，但泽连斯基想要的战机却是一架都没捞到。于是呢，找西方要战机的任务又交到了乌克兰防长的手上。在布鲁塞尔的会议上，乌克兰防长除了手帕上的战机图案，也没有看到一架战机的影子。即便是这场会议的主要讨论是给乌克兰提供战机的问题，很显然，西方仍不准备满足乌克兰，不准备现在就给乌克兰提供战机。但是主持这场会议的美国防长虽然回避了给乌克兰提供战机的问题，但却意味深长地说了一句话：奥斯汀拒绝回应给乌克兰提供战机的话题，但是却自信地来了一句：“俄乌冲突正在进入决定性时刻。”我们今天呢就来聊一聊，西方都不给乌克兰提供战机，俄乌冲突还怎么进入决定性时刻？是俄罗斯大举进攻在即，西方不准备抵抗了，还是有什么办法能够帮助乌克兰挡住俄罗斯即将到来的强大攻势？放弃抵抗啊，大概率是不可能的。西方为了这一仗啊，可是做了不少的准备，更是付出了不小的代价。在没有一定程度上重创俄罗斯之前，西方绝不会轻易罢手，更别谈让乌克兰投降，从而结束这场冲突。既然如此，乌克兰又怎么进入奥斯汀口中的决定性时刻呢？毕竟，虽然西方现在开始给乌克兰提供主战坦克，但俄乌冲突发展到现在，西方提供的主战坦克，先不说先进与否，即便是最先进的主战坦克，也都无法决定俄乌冲突的走向。俄罗斯都已经不再留守，用导弹和无人机在乌克兰境内狂轰滥炸了。这几百辆坦克给到乌克兰，根本就影响不到大局。反倒是西方，如果给乌克兰提供战机，在一些地面防空系统的掩护下，夺回一些控制权，对乌克兰来说会更加有利。可惜西方不肯提供战机。乌克兰虽然弹药的消耗量大，但是弹药的成本再高也高不过战机。更何况，不少西方国家都没有多少战机，哪有能力去支持乌克兰呢？由此便可以看出，奥斯汀口中的决定性时刻，并不是取决于西方给乌克兰提供了什么武器，而是西方有其他办法，在不给乌克兰提供战机的情况下，将俄乌冲突推入决定性时刻。至于西方会采取什么办法，这其实也不难猜，更是在最近有了一些征兆。这段时间坚持了一年中立立场的巴基斯坦开始顶不住压力，给乌克兰提供了军事援助。塞尔维亚也给俄罗斯传递了一个信号：西方给到的压力越来越大，塞尔维亚已经要顶不住了，可能不得不加入西方制裁俄罗斯的行列。奥斯汀口中的决定性时刻，可能说的就是这个，尤其是宣布决定性时刻后。奥斯汀又进一步强调起了所谓的团结，也进一步佐证了这一猜测。这说明西方捡起了最初的打法，不认为凭借着西方现有的准备能够打赢与俄罗斯的这场消耗战。所以，西方现在重新给西方盟友以及跟西方牵扯比较深的国家来施压，逼迫这些国家改变中立立场。塞尔维亚和巴基斯坦可能只是开始，之后西方肯定会乘胜追击，逼迫更多的国家改变立场。所以，美国这次可能真没说谎，俄乌冲突真的要进入决定性时刻了。好了，本期节目就到这里，欢迎各位点赞、转发，留下您的精彩评论。